नमस्कार आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीक्षा आज हम बात करेंगे बीजेपी की विजय संकल्प रैली की और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की जी हां आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी मांग रहे हैं सबूत जिस तरह से बीते दिनों भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त किया है स्ट्राइक करके अब जिस एक तरफ पाकिस्तान ने यह कबूल लिया है कि भारत ने उन पर एयर स्ट्राइक की है आतंकवादियों ने यह मान लिया है कि भारत ने एयर स्ट्राइक करके उनके कैंपों को ध्वस्त किया है तो वहीं अब कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी भारत से ही अपने देश से ही सबूत मांग रहे हैं कि भारत ने आखिर एयर स्ट्राइक की भी है या नहीं हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता संदीप मीणा हम संदीप से पूछना चाहेंगे संदीप जिस तरह की बात या अजीबो गरीब बात एक जो है राहुल गांधी ने सरकार से केंद्रीय सरकार से पूछ लिए ये हमारे गले तो नहीं उतर रही है क्या है ये पूरा मामला और किस तरह का सवाल है ये जी निश्चित तौर पर दीक्षा जी मैं बताना चाहूँगा कि पूरा मामला आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ कि जिस तरीके से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की सरजमी में घुसकर एयर स्ट्राइक किया है उसको लेकर जो है पूरा देश जोश में नजर आ रहा है वहीं अब जो है लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और इसे लेकर भी अब सरगर्मियाँ तेज हैं और ऐसे में भाजपा जो है एयर स्ट्राइक और अभिनंदन की वतन वापसी को लेकर पूरे जोश में नजर आ रही है और आज बीजेपी ने एक अपना बड़ा चुनावी शंखनाद किया और एक बड़े चुनावी अभियान की शुरुआत भी किए आज पूरे देश भर में भाजपा युवा मोर्चा ने विजय संकल्प बाइक रैली निकाली और इसका जो शुभारंभ है भाजपा सुप्रीमो अमित शाह ने मध्य प्रदेश के उमरिया से किया और यहां पर उन्होंने शहीद जो ग्राउंड है वहां सर एक जन जनसभा को संबोधित किया है और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सीधे एयर स्ट्राइक और अभिनंदन की वतन वापसी को लेकर जो है राहुल गांधी और ममता सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया है और ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को भी पूरी तरीके से निशाने पर लिया उनका कहना है मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अमित शाह ने जब सभा को संबोधित किया तो उन्होंने अभिनंदन को शौर्य को नमन किया और उसके बाद सीधे वो सर्जिकल स्ट्राइक पर आते हैं और वहीं से उन्होंने विपक्ष पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दिया और सीधे तौर पर अमित शाह ने कहना है कि जहाँ पर पूरा देश सेना के शोर पर गर्व कर रहा है सेना के पराक्रम पर जश्न मना रहा है वही विपक्ष जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं इस बात ये बात पाकिस्तानी की भाषा में कर रही है और उन सवाल उठा रही है कि आखिर लोकसभा चुनाव से पहले ही आतंकवादी हमला क्यों हुआ और आखिर क्यों इस तरह के हमले हुए हैं और जिस तरीके से सेना ने जवाब दिया तो उस पर अमित शाह का यह कहना है कि विपक्ष को शर्म आने चाहिए विपक्ष पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की भाषा की तरह बात कर रही है कर रहा है और राहुल गांधी और ममता बनर्जी जो है इसका जो सबूत मांग रही है कि पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हुई है अभी नहीं जबकि तमाम आतंकवादी संगठन उन्होंने और आतंकवादी जो 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 उनके जो है सरदार है जो उनके आका कहलाते हैं आतंक संगठन के उन्होंने ये मान लिया है कि भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक किया है लेकिन विपक्ष को ये बात खल नहीं रही तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उन्होंने निशाना लिया और उन्होंने अमित शाह ने ये बात भी कही है कि क्या सोनिया गांधी की सरकार थी उस टाइम मुंबई अटैक नहीं हुआ था क्या कांग्रेस की सरकार के समय आतंकवादी हमले नहीं हुए तब कांग्रेस ने यह बात क्यों नहीं कही कि यह हमले जो है पार्टी सरकार ने करवाए हैं तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो जो एक तरीके से राजनीति हो रही है एयर स्ट्राइक को लेकर उस पर कहीं ना कहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने विपक्ष को निशाना बनाया और पूरी तरीके से वो बरसते हुए नजर आए और साफ तौर पर उन्होंने संकेत भी दे दिया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब देश है जो है विश्व महाशक्ति बनने वाला है और ऐसे में पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिस भाषा में वो बात कर रहा है जी बिल्कुल जिस तरह से पुलवामा में हुए 14 फरवरी के हमले के बाद जब तक हमारी सेना कोई स्टेप नहीं उठा रही थी तब तक प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार जो है विपक्ष ने काफी तंज कसे काफी बार कहा गया कि मोदी जी जो है अपना छप्पन इंच का सीना लेके घूमते हैं लेकिन वो दुश्मन देश पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और एक बार अब फिर जब प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कड़ा एक स्टेप लिया है कड़ी कार्रवाई और मुंह तोड़ जवाब दिया है दुश्मन देश को तो एक बार फिर से उन्होंने उन पर सवाल खड़े कर दिए और इससे पहले भी हमें बीते दिनों जो राजस्व एवं परिवहन मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत वो भी बीजेपी पर जो है कटाक्ष करते हुए नजर आए थे तो कहीं ना कहीं इससे ये साफ नजर आ रहा है कि लोकसभा चुनाव जिस तरह से नजदीक आते जा रहे हैं उसके मद्देनजर अब एक बार फिर से राजनीति जो है 
शर्माती जा रही है संदीप मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने अपनी जानकारी में बताया कि इससे पहले भी सोनिया गांधी के राज में भी एक बार पहले भी आतंकवादी हमला हो चुका है पर कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा कोई कड़ा कदम नहीं उठाया न उनकी ऐसी कभी हिम्मत हुई पर नरेंद्र मोदी ने ऐसा कदम उठाया है जिससे कहीं ना कहीं पूरे देश में पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनका कद बढ़ गया है उनका कद ऊंचा हो गया है जो अब ये बात जो है कांग्रेस पार्टी के गले नहीं उतर रही है ये उनकी गले की हड्डी बनती जा रही है कि कहीं ना कहीं अब लोकसभा नजदीक आता जा रहा है और ऐसे में जो है मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता कहीं ना कहीं उन्हें जो है दुखदाई हो सकती है तो क्या राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है और किस तरह की प्रतिक्रिया अब दिखाई देगी कांग्रेस की तरफ से इस पर जी दीक्षा मैं बताना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव है और जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ था तो कहीं ना कहीं विपक्ष के विपक्ष जो पूरा एकजुट होकर पूरी तरीके से मोदी सरकार पर हमलावर रुख तैयार कर रहा था बार बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात की जा रही थी और छप्पन इंच को लेकर भी तरह तरह के तंज कसे गए लेकिन जब पुलवामा अटैक के बारह दिन बाद जब भारत की जो है वायुसेना पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है और आतंकी कैंपों को ध्वस्त करती है तो उसके बाद जो तमाम तरीके से जो प्रतिक्रिया आती है वो ये देखने को मिलती है कि पूरे देश में एक जश्न का माहौल देखने को मिलता है और वहीं कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर विपक्ष भी एकजुट होता हुआ नजर आता है और मोदी सरकार का समर्थन भी करते हुए नजर आता है लेकिन कहीं ना कहीं एक सियासी गलियारों के दबे को एक आवाज़ ये भी निकलती है और ये सवाल भी उठने लगते हैं कि क्या वाकई में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ भी ये नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये एक सेना के शौर्य को या सेना के आत्मविश्वास को कम करने वाला बयान भी हो सकता है या कम करने वाली प्रतिक्रियाएँ भी होती है चूँकि मैं बताना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय सेना का एयर स्ट्राइक करना और उसके बाद में केंद्र में नरेंद्र मोदी का होना तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए एक बड़ा सियासी ऑक्सीजन भी बनते हुए नजर आ रही है और जिसके बाद अब जो है पूरी भाजपा जोश में नजर आ रही है और मैं बताना चाहूँगा आज जो बाइक रैली संग, विजय संकल्प बाइक रैली हुई है ये विजय संकल्प बाइक रैली कम बल्कि अभिनंदन की वतन वापसी पर शौर्य रैली ज़्यादा लग रही थी क्योंकि पूरे समय यहाँ पर एक सेना के नारेबाजी हो रही थी सेना के जवान को लेकर नारेबाजी की रही थी हो रही थी अभिनंदन के शौर्य को माना जा रहा था यहाँ पर पूरे भाजपा जो है भगवा रंग में नजर हुए नजर आ रही थी पूरी सड़कें उस दौरान भाजपा के जो जितने भी कार्यकर्ता थे वो सेना के जो है सेना के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे अभिनंदन के जज्बे को सलाम करते हुए नजर आ रहे थे तो ये ये वाकई में दिलचस्प है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को एक बड़ा यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक मिल गया है और जो सेना ने एयर स्ट्राइक की है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक ये करारा जवाब भी देने का जो है मिल गया है कि हम कहते नहीं हैं और करने में भी विश्वास रखते हैं और ये करके दिखाया है और साफ तौर पर ये संदेश भी देने की कोशिश की है कि अगर देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे तो आगामी समय में भारत जो है विश्व शक्ति बनकर उभरेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा संदेश भी है और अब जो है लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी और कोशिश की जाएगी कि भारत के भारत की सुरक्षा के लिए बीजेपी कभी पीछे नहीं हटेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो छप्पन इंच की बात करते थे वाकई उन्होंने कर दिखाया तो साफ तौर पर दीक्षा सीधा संकेत है सीधे मायने हैं कि अब जो है लोकसभा चुनाव जो है जो एयर स्ट्राइक के बलबूते अभिनंदन की वतन वापसी और जिस तरीके से दुश्मन देश को भारत ने जवाब दिया उसी को लेकर अब केंद्रित होता हुआ नजर आ रहा बिल्कुल संदीप जिस तरह से आपने पूरी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अपने हमारे साथ साझा की है मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जिस तरह से ये पूरी स्ट्राइक हुई है उसके बाद मोदी जी ने ये क्लियर ऐलान कर दिया था कि वो कभी भी इस स्ट्राइक को आतंकवाद को लेकर लोकसभा चुनाव में वोट नहीं लेना चाहते हैं या इस मुद्दे को लेकर लोकसभा चुनाव नहीं जीतना चाहते हैं क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है देश से जुड़ा मुद्दा है जिसे जिसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए क्योंकि इससे सेना का मनोबल जिस तरह से आपने बताया कि कम होगा ही होगा तो उस तरह से अब मोदी जी ने ऐलान कर दिया है कि इसको एक मुद्दा बनाकर लोकसभा चुनाव वो नहीं जीतेंगे तो वहीं अगर हम विपक्ष कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इसे मुद्दा बनाते हुए इसे एक हथियार की तरह बीजेपी के खिलाफ यूज करती हुई नजर आ रही है ये था अब का अब तक का एक हॉट इशू जो एमपी न्यूज के थ्रू हमने आपके सामने पेश किया है ताजा खबरों के लिए आप बने रही एमपी न्यूज के साथ नमस्कार